সব দল একমত না হলে তফসিল ও নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নেই বললেন সিইসি ইভিএম এ অনিয়মের সম্ভাবনা না গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকবে ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে প্রধানমন্ত্রী 9 নভেম্বর থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আপোষিন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা না মানলে রোড মার্চের ঘোষণা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত 9টার 21 এ সংবাদে সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহির সংসদ নির্বাচনের তফসিল পেছানোর কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন শেষে তিনি বলেন সব রাজনৈতিক দল একমত হলেই কেবল সংবিধানের মধ্যে থেকেই নির্বাচন পেছানো যেতে পারে ইভিএম এ অনিয়মের সুযোগ থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন সিইসি স্মৃতি মণ্ডলের রিপোর্ট নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইটিআই ভবনে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা নির্বাচন কর্মকর্তা মর মাঠ পর্যায়ে রইছি তাদের কিন্তু এখন আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার সুযোগ নেই তিনি জানান স্বল্প পরিসরে এবার ইভিএম ব্যবহার করা হবে ইভিএম এ অনিয়মের সুযোগ থাকবে না বলে আশ্বস্ত করেন সিইসি এখন বর্তমান পদ্ধতিতে যেরকম আছে সেটা তার মধ্যে প্রচুর অনিয়মের সুযোগ থাকে এবং ইভিএম এ সে অনিয়মের সুযোগ থাকবে না সেটা আমরা বিশ্বাস করি সে কারণেই কেবলমাত্র জনগণের জন্য ভোটারদের ভোটের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেটা আমরা এই ইভিএম পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আইনের মধ্য থেকে নির্বাচন পরিচালনায় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনগণের উপর ভোটারদের উপর চাপিয়ে দেব না অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিইসি বলেন তফসিল পেছানোর কোনো সুযোগ নেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে না তফসিল পেছানো পেছানোর কোনো উপায় নেই 19 জানুয়ারি 28 তারিখের মধ্যে আমাদের নির্বাচন করতে হবে তার বাইরে তো আমরা যেতে পারব না এর মধ্যে যদি সকল রাজনৈতিক দল বলে যে কয়েকদিন বিছে দেন তখন বিছে দেওয়া যাবে বিএনপির সংশোধিত গঠনতন্ত্রের বিষয়ে আদালতের নির্দেশ মানা হবে বলেও জানান সিইসি আদালত বলছে যে এক মাসের মধ্যে এটা কার্যকরণ করার জন্য স্মৃতি মণ্ডল 21 টেলিভিশন ঢাকা দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে সরকার কয়েকটি ইসলামিক দলের সাথে সংলাপে সূচনা বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের যে ধারা বইছে তা চালিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সংলাপ শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ইসলামিক দলগুলোর অভিন্ন চেতনা নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক নয় নভেম্বর থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হবে বলেও জানান তিনি চলমান সংলাপের ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার বিকেলে গণভবনে ইসলামিক কয়েকটি দলের সঙ্গে সংলাপে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ চোদ্দ দলের নেতৃবৃন্দ সংলাপের সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন সবার মতামত নিয়ে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপ নেবে সরকার প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন কৌমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইসলামের প্রচারের জন্য মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী এদিকে সংলাপ শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বলেন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে ইসলামিক দলগুলোর একটা সবাই সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ স্বাধীনতার আদর্শ এ ব্যাপারে প্রত্যেকে প্রত্যেক দলই অভিন্ন আগামী দিনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতা ফিরে আসবেন এ ব্যাপারে তারা তাদের সার্বিক সহযোগিতা তাদের ইসলামিক দলগুলোর সাথে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রত্যেকে তার ভূষি প্রশংসা করেছেন রকিব মানিক একুশে টেলিভিশন ঢাকা 
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে আপোষীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একই সঙ্গে বুধবার সংলাপে সাত দফা দাবি না মানলে আট নভেম্বর রাজশাহী অভিমুখে রোড মার্চ করারও ঘোষণা দেওয়া হয় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের সমাবেশ থেকে নির্বাচন কমিশন তফসিল না পেছালে কমিশন অভিমুখে পদযাত্রা করারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় জসিম জুয়েলের রিপোর্ট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে প্রথমবারের মতো ঢাকায় সমাবেশ সকাল থেকেই বিএনপি সহ ঐক্যফ্রন্টের নেতারা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসতে থাকেন সমাবেশে নেতারা বলেন এবার আর মুখে মুখে নয় সংলাপ হতে হবে লিখিত দাবি মানা না হলে রাজপথে আন্দোলন করে আদায় করা হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন নেতারা এইবার খালি মুখে মুখে কথাই চলবে না লেখালেখি করতে হবে লিখিত অঙ্গীকার করতে হবে বেগম খালেদা জিয়া জেলখানায় বন্দি থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে জায়গা নিয়েছে আমি জানি বাংলাদেশকে বন্দি রাখা যায় না এই লড়াই গণতন্ত্রের লড়াই সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আপোষহীন আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ঐক্যফ্রন্টের নেতা ডক্টর কামাল হোসেন আপোষহীন ভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যাব সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সকল জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আমরা ফিরে পাব এই রাষ্ট্র আপনাদের আমাদের সকলের নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসবে সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন সরকার তথাকথিত সংলাপের নামে প্রহসন করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি খালেদা জিয়াকে প্যারোলে নয় নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে বলেও দাবি জানান ঐক্যফ্রন্ট নেতারা জসিম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন চার টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা জাফর উল্লার ফোন আলাপ ফাঁস আবারও আমন্ত্রণ রাত নটার একুশে সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি আফেস ওসমান অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এবং মোস্তফা জব্বার সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাদেরকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একে একে পদত্যাগ করেন টেকনোক্র্যাট কোটায় চার মন্ত্রী দায়িত্ব ছেড়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফিস ওসমান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোস্তফা জব্বার এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক বসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে প্রধানমন্ত্রী টেকনোক্র্যাট কোটার চার মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বিষয়ে গণভবনে সাংবাদিকদের অবহিত করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভা যারা টেকনোক্রেট মিনিস্টার তাদেরকে পদত্যাগ করতে পেরেছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে প্রজ্ঞাপন জারির কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সচিবালয় সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি না খুব বেশি সময় লাগে না এটা এটা আমরা সামারি করে পাঠিয়ে দেব মহামান্য হয়ে চলে আসবে বৈঠক বাধাগ্রস্ত হয় না এটা চলতে থাকবে 
এটার বাদ কোনো ইয়া নাই বাইন্ডিং নাই মোহাম্মদ মিরুন নবী 21 টেলিভিশন ঢাকা সাভারে গণবিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনাকে পুঁজি করে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মীর মুর্তজা বাবুর সাথে ফোন আলাপে তার এই পরিকল্পনার তথ্য উঠে আসে পরিকল্পিতভাবে নারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে সরকারকে দায়ী করার চেষ্টার ষড়যন্ত্র বেরিয়ে এসেছে ফাঁস হওয়া ফোন আলাপে আরো জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন গত ছাব্বিশ অক্টোবর সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিএচএফ ভবনের মালিকানা দাবি করে কটন টেক্সটাইল ক্রাফট লিমিটেডের নামে ব্যানার ঝুড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে জমির মালিকানা দাবি করে সংবাদ সম্মেলনকারীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে এসব ঘটনাকে পুঁজি করে ষড়যন্ত্রের ছক আঁকছেন গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণবিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মীর মূর্ত জালি বাবুর সাথে ফোনালাপে তার এই পরিকল্পনার তথ্য উঠে আসে ছাত্র রাখো সেখানে ভালো খাওয়া দাওয়া করো মানববন্ধন বিরোধী জোট কেন্দ্র পরিদর্শনে আসা বিদেশিদের উপর হামলার ষড়যন্ত্রের তথ্য উঠে এসেছে ফাঁস হওয়া ফোনালাপে আমাদের বিদেশিরা আসলে এদের দায়িত্ব আপনাদের গভর্নমেন্টের এদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের কিন্তু দুইজন নাকি চলে আসে একটু ওদের সাথে তাদের তাদের সবাই কথা দিয়ে বলতে আসে তো অনেক কথা বলে পরিকল্পিত ভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটানোরও পরামর্শ দেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী নারী নির্যাতন করো একটা একটা নারী নির্যাতন করো সিভিল কেস আর ক্রিমিনাল কেস না যে ওই একটা আমাদের দুটো মেয়েকে দিয়ে করা দাও পুলিশে বলতে হবে যে তারা সেই করতেছেন থানাতে কেস করে দুইটা আলাদা কেস করো একটা মৌলবি সাহেবকে নারী নির্যাতনের মামলায় দাও তার সাথে রবি টবি কয়েকজনকে দিও এভাবে নিজেরা ঘটনা ঘটিয়ে সরকারের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা চলছে প্রত্যেকটা খানা দশটা গোটা ছাত্র রাখো রিয়াজ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড জনসচেতনতা জনসচেতনতার অভাব স্বাস্থ্যকর খাবারের সীমিত যোগান আর সহজ